大家好，我是电影名小雅。吉尔莫·德尔托罗的奇思妙想又来了，今天带你们看第五个故事——皮克曼的模特。一九零九年，克苏鲁世界中的圣地阿卡姆市，男主瑟伯在一座庄园给女友雷贝卡画半裸肖像。两人刚说几句调情的话，楼下就传来大门打开的声音。雷贝卡的父亲找来了，吓得瑟伯连忙穿衣跳窗跑路，临走前还不忘与女友吻别。瑟伯是名校密斯卡托尼克大学的美术生，在学校享有名气，是上一届学生艺术奖的得主。今天的课堂上，老师说本届的学生艺术奖报名快截止了，同学们别忘记了报名，这是出人头地的好机会。说完，招手喊模特就位，灵堂测验要开始了。今天有一位新生加入，他就是长相显老的皮克曼同学。瑟伯起初没将皮克曼放在心上，按照老师的指示，画你所见，快速完成了人物临摹。画你所见是现实主义画作的标准，瑟伯一直遵从此道，直到他觉得皮克曼作画太卖力，佯装洗手跑过去偷看。瑟伯的想法被颠覆了，别人画的都是个平庸无奇的老者，皮克曼的老者却睁着惊恐的双眼，长着三只手，浑身染血，要溢出画纸的恐惧让瑟伯愣神。晚上和同学去酒吧闲聊，瑟伯得知了皮克曼的身世。据说他已经八十多岁了，是新英格兰的富家子弟，但母亲是阿卡姆人。在皮克曼小的时候，他的母亲以非常惊悚的方式自尽。不久后，他的父亲成了疯子，皮克曼继承了庞大的遗产，这些年一直在欧洲各地游荡。然而，丰富的阅历没能将他培养出顺应时代的画风，他的笔下都是笼罩着死亡气息的糜烂腐肉。他的作品在那个时代属于不入流的下等货，但即便如此，他仍固执己见，经常去墓园取材。瑟伯只 get 到了最后一句话。傍晚去墓园，果然见到了皮克曼，对方正在那里画一只惨死的猫。瑟伯被皮克曼的想象力折服，觉得他很厉害，想交个朋友，还劝他报名艺术奖。皮克曼对比赛不感兴趣，只把画本递给瑟伯。瑟伯只是草草翻看了几张，便被那些画带来的冲击力所震撼。这时，皮克曼说出了自己作画的想法：这个世界是丑陋黑暗的，活着只有受苦的份儿。但一些利他主义却在粉饰太平，他要揭露世界的真面目。瑟伯对皮克曼的志向并不关心，他只想学会对方张力十足的画风。结果得到了恐惧所在之处的答案。于是，瑟伯回家开始创作。他照猫画虎，他生搬硬套。临到艺术奖比赛当天，他也没创作出想要的作品，空着手去了比赛场地。这时，评审团鉴赏作品已经到了尾声。皮克曼是最后一个参赛者，但他明显不受欢迎，惹得评审团怒气冲冲推门离开。瑟伯进去安慰这位新朋友，邀请他参加因比赛失意组织的聚会。皮克曼却问他：“你想看我的画吗？”两人当天回到皮克曼的住处，那是一间阴暗的房子，房里到处放着令人惊恐的画。有一幅画最为特别，藏在厚实的帷幔后面。皮克曼一把拉开帷幔，接着说起了自己家族的故事。他的家族在新英格兰住了好几个世纪，历史比女巫审判还要早。小时候，母亲给他说家族故事，提到了一位被斥为女巫的祖奶奶拉维尼亚。拉维尼亚最终被绑在木桩上烧死。他到底做了什么丧尽天良的事儿？瑟伯在那幅栩栩如生的画上看到了答案。拉维尼亚在巫教仪式中杀了自己的丈夫，将仍有余温的尸体当作食物，与女巫集会的成员一同食用。瑟伯盯着画中被割断的头颅，看着那些巫师兴奋的诡异笑容，仿佛听到了他们咀嚼尸骨的声音，顿时汗毛直立，转身离开，在马路上把胃里酸水都吐光了。正在这时，一辆马车经过，里面一男一女正在做不可描述的事。他们看到瑟伯停车朝他招手，瑟伯鬼迷心窍走了过去，却见原本活色生香的场景消失不见，取而代之的是一个长相丑陋畸形的女人。在瑟伯靠近时，女人伸出利爪抓破了他的衣服，接着画面一转，瑟伯在床上醒来，他本以为自己做了噩梦，谁知他的衣服却被撕烂了，和梦中的情形一致。同学敲门喊他说：“你这懒觉睡得可以啊，都到下午了。”瑟伯意识到了什么，赶紧换衣服去庄园找女友雷贝卡。原来雷贝卡家里有宴会，他准备借机将瑟伯介绍给家人。岂料这小子不仅迟到，还在他家人面前一惊一乍，礼仪尽失。瑟伯感觉自己要疯了，昨晚那个丑陋的怪女竟然跟到了宴会上。他想为自己的失礼跟雷贝卡解释，怪女却又失去了踪影。
，无奈只能回头去找皮克曼。然而皮克曼不知何时也离开了，房里的画全被搬空，仿佛从来没人住过这里。但墙上却留有一幅涂鸦，看样子正是色伯刚刚在宴会上被吓到的场景。怪女猛然间出现在准丈人身后，时间转眼到了一九二六年，瑟伯在这十七年间再也没见过皮克曼。他跟雷贝卡结了婚，有了可爱的孩子，还一跃成为美术界的中流砥柱。这天晚上，他回到家，看见门口放着一幅封装的画，因为太累，他没有立即拆开。哄孩子去睡觉后，欲求不满的雷贝卡跟他运动了一番，等瑟伯疲惫地睁开眼，周围环境却变了。他身处一栋格调古老的城堡，一楼传来欢乐的歌声。瑟伯下楼时，端盘的侍从目不斜视从他身前经过，仿佛看不见他这个人。瑟伯的心思全被歌声吸引，没有追上去问情况，而是循声看到了一扇复古的大门，门后有一群人正在欢声笑语。瑟伯的手还没碰到门把，那扇门便自动向两边打开。露出了门后一派疯狂的景象，十几个人坐在长桌旁，一个女巫手执酒杯站在主人的位置，桌子上的餐品居然是一具被分割装盘的人体。女巫嘴角流血，看向瑟伯，瑟伯被吓得猛然惊醒了。噩梦中的场景正是拉维尼亚杀夫的片段，他完全没有了睡意，去楼下拆开那幅封装的画，可是，一打开他就后悔了。画中一群张牙舞爪的怪物正在对一个孩子下手，瑟伯甚至能听到哭声和怪物的吼叫，他顿时头疼欲裂，想当场自尽。即将失控之际，雷贝卡在后面喊他，瑟伯瞬间回神，拉雷贝卡去隔壁聊天，得知画是皮克曼送来的，那位以恐惧为灵感的男人又回到了阿卡姆，但在夫妻俩说话时，他们的孩子却偷偷走向那幅画，掀开了盖在画上的防水布。第二天，瑟伯赶到美术委员会的大楼，让助理赶紧寄走皮克曼的画。之后，如同往常和同事开会，岂料一个叫乔的同事给他带来了惊喜。乔邀请了一位特别嘉宾加入委员会，还想将对方的作品对外展览。在众人惊奇的探头观望之下，熟悉的身影出现在会议厅，正是消失了很久的皮克曼。瑟伯下意识轻微摇头，打心底不赞同乔的做法。但其余同事嫉妒瑟伯风头正盛，想趁机打压他，因此一致通过乔的提议。瑟伯下班归家途中，怪事又发生了。昨晚那幅画上的怪物竟在墓地出现，躲在暗处盯着恐慌的瑟伯。等他回到家里，只有紧紧抱住妻子，缓解内心的恐惧。岂料妻子也给他准备了惊喜，家里来客人了，在客厅教他的孩子画画。这位客人便是不请自来的皮克曼。瑟伯不得不招待老朋友。饭桌间，皮克曼再次说起了风言风语，但在见到瑟伯那张面无表情的脸时，他看出对方不高兴了，匆匆以“我的艺术与远古有关”结束了话题。哪知雷贝卡被皮克曼的言论触动，说起了一桩大学往事。他以前和朋友玩降临游戏，召唤死者。有一次游戏特别真实，雷贝卡感觉他瞎了，飘了起来，周围陷入黑暗，没有任何声响。脑海里盘旋着嗡嗡的震动声。皮克曼曾有类似的经历，为了调节气氛，他没说细节，而是和雷贝卡调侃瑟伯越来越敏感了。瑟伯却没有因此放松，支开雷贝卡，送皮克曼离开。皮克曼想邀请他去自己家里做客，临走时留了张地纸条。瑟伯不想撕破脸，沉默着收下了纸条。晚上，他再度噩梦缠身，发现自己被绑住了四肢，一群巫师在床边俯视他，口中说着某种仪式的咒语。拉维尼亚拿着锯子伸向他，口齿里滴出鲜红的血液，他的脖子也在锯子拉动间断裂。瑟伯痛苦着惊醒，猛然听到孩子的尖叫，赶过去，只见儿子口中念念有词。一阵黑烟从窗户飘了出去，难道墓园的怪物找到家里了吗？瑟伯连忙去卧室拿枪，随后去墓园找到皮克曼。他能容忍皮克曼带给自己的恐惧，但绝不允许家人受到伤害，索性跟皮克曼断绝友情。皮克曼 get 不到什么友情，他只觉得瑟伯是他的知音，想邀请对方去家里看他的画。为此，他愿意远离瑟伯的家人，乃至退出展览，毁掉所有作品，并永远离开瑟伯的生活。这对想摆脱皮克曼的瑟伯来说，无疑具有巨大的吸引力。于是当晚去了皮克曼的家，皮克曼的城堡停电了，家里到处点着蜡烛，但即便烛光微弱，瑟伯还是看到了在噩梦中出现的那扇复古的大门。他没有表现出异样，跟随皮克曼去了作品室
，室内墙上、地上全都摆着皮克曼的画，每一幅都诡异的吓人，还能听到老鼠咬东西的声响。不过在进入地下室时，皮克曼让他等一下。很快，他听到了下面传来的打斗声。皮克曼在对着什么说？他是朋友，退下去。瑟伯很不放心，鼓足勇气去地下室查看。他没看到皮克曼，也没看见打斗的痕迹，只见阴暗的地下室放着许多怪物与尸骸的画，每一张画上的怪物好像都在动，都在对着尸骸低吼，更是有人类的惨叫盘旋在瑟伯耳边。他面上保持镇定，内心却早已翻起了滔天巨浪。望着角落里的两罐煤油，瑟伯一不做二不休，疯狂地将煤油泼到画上。岂料刚开始就被从隔间回来的皮克曼撞见，但皮克曼没有发作，仅仅是站在旁边看着。瑟伯的神经却早已紧绷到了极致，他没有停下泼油的举动，张皇着说自己必须阻止皮克曼。皮克曼的话有问题，会感染观看者的心灵，盘旋在人的脑海，让人疯狂。皮克曼好心给他解释，疯狂的是这个世界，恐惧的源头是潜伏在黑暗中的东西。为了取信瑟伯，他打开旁边的行李箱，拿出一个木盒。可惜瑟伯太紧张了，以为皮克曼又要做出令他恐惧的事，下意识朝皮克曼扣动了扳机。皮克曼顿时倒地不起，木盒摔在地上，露出放在里面的家庭相册。原来皮克曼的画都遵从画你所见的准则，他所有的创作不是因为想象力丰富，而是来源于他的生活。这个真相过于荒诞，瑟伯一脸的不可置信，连一只怪物的触角从门缝中收回都没发觉。他在震惊中将煤油灯扔向了那些画，火苗瞬间在地下室蔓延，吞噬了皮克曼的杰作。这时的皮克曼因失血过多死亡，但藏在黑暗中的怪物也现身了。一只如同星星的怪物从地井爬出，仰天长啸，接着将皮克曼的尸体拖入井中。瑟伯吓得连忙逃出了这里。之后，他依旧过着正常的生活，还参与了画廊举办的展览会。在展览馆对外开放前，他让妻子与孩子当第一批客人。同事乔昨晚对画展做了调整，此刻还待在画廊里。瑟伯过去打招呼，可是等他穿过走廊，竟发现墙上挂着一排皮克曼的画。乔站在一幅人类崇拜牛头鬼怪的画前，口中如同巫师那样念念有词。等乔转过身，便见他满脸鲜血，一只眼睛睁得滚圆，说是他要从另一边过来参加盛宴了。瑟伯赶紧去找妻儿，摘下妻儿面前的皮克曼的画。雷贝卡和孩子看起来没有受到影响，他总算放心了。让两人先回家，自己留下来和助理处理皮克曼的作品和同事乔。他提醒助理千万不要盯着画看。等处理完画廊的事，他心神俱疲，赶回家中，在门口差点情绪崩溃。但他很快收敛了情绪，脸上挂着笑，去厨房和妻子道歉，表示一切都结束了，生活会慢慢好起来。以后他还是个顾家的好丈夫。雷贝卡正在切东西，背对着瑟伯说：“我知道他在何处。”瑟伯没搞清楚状况，但雷贝卡根本没给他时间思考，直接转过身，用挖去眼球的空洞双目凝视瑟伯，脸上流着血，切断的手指也在滴血。但令瑟伯更胆寒的是，孩子不见了。雷贝卡提示他，餐点在烤箱里。瑟伯恐惧的浑身颤抖，一步步走向烤箱，拉开了门，然后看到被大火炙烤的头颅。他终于理解乔说的盛宴是什么意思。但他看着惨剧发生，却无能为力。背景音出现逝去的皮克曼的声音。现在是时候了，是时候看看黑暗中有什么在等着我们。故事《皮克曼的模特》到此结束了。他改编自洛夫克拉夫特的同名短篇小说。很多人说洛老的小说是用第一人称写的，改编成影视通常由上帝视角或第三人称展开，会失去小说带来的身临其境的氛围。但这部皮克曼的模特，个人认为改编的很成功。全篇满满的克系风，将一个普通人在面对未知事物时的恐惧与无能为力表现得淋漓尽致。比如瑟伯一步步陷入他带来的惊恐生活里，也将一个背负家族命。命运不得解脱，被他操控的命运之子形象塑造的无比悲凄。比如知道世界真相却不被理解。
，好不容易有了瑟伯这位欣赏他的朋友，却不得善终的皮克曼。相对于另外几个以人性加客气因素去讲述恐怖的故事，这一集的恐怖表现的无疑最为出色。人性在充满神秘色彩的外神面前不值一提，不用展现人与人内斗的残酷，也不用刻意人造人性的黑暗。但是在平常生活中看到的失控的、超乎常理的事物，那种令观众毛骨悚然的惊悚，便已挥之不去了。因此，强烈推荐宝子们去看这一期的原片，其他几集不看都行，这一集千万别错过。顺便别忘记给个三连，我们下个故事再见喽。